Buonasera amici, benvenuti a casa mia quest'oggi, due ospiti sempre d'eccezione, perché i miei amici sono sempre d'eccezione e do un caloroso benvenuto e un forte abbraccio e bacio alla mia ciurana preferita, Astrid Grazie. di Pasquale. Grazie per essere qui con me, bacino. Ah, che bello. E poi io mi sposto qua, guardalo qua, che eleganza. L'eleganza di un amministratore delegato dell'ente Luglio Musicale, Natale Pietrafitta, grazie per essere con me, grazie. bacino pure tu. Questo è il rito, si dà il bacino quando uno arriva a casa. Ragazzi, io sono veramente felice, io lo so, per te stare davanti lei non ami particolarmente, e quindi so che per te è un po' particolare questo momento, tu invece c'è la faccia di bronzo. A te piace, a lei piace, come le piace, però per te è un ruolo un po' diverso stare dietro i fornelli, solitamente sì, sei abituato magari in un salotto. Diciamo non sono abituato a stare dietro i fornelli in generale. La moglie proprio ti caccia dalla, ti caccia dalla cucina, no, vero, anche perché voi combinate dire. solo danno in cucina, sporcate esatto. tanto per cucinare un piatto di pasta, invece tu come sei messa in cucina? Io digiuni oh. stasera, eh, no, 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 no. Io, 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 stasera. Ho, io ho studiato, allora, io sono una di quelle che in realtà in genere non cucina, infatti ho accettato l'invito perché a te non si può dire di no. Grazie. Anche perché altrimenti mi mettevo lì a chiodo. Esatto, ma se fosse stata <ride> per le mie doti culinarie sicuramente non sarebbe stata ma la spinta non ti migliore. No, per le infatti, doti aspetti, faccio ridere, ho chiamato Natale, la prima cosa è stata quando ho saputo chi sarebbe stata, come ho detto, tu a cucina come sei messo? È lui che ti ha detto male. male. Va bene, <ride> l'ha copiata per però, 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 però poi abbiamo pensato a una cosa facile, uh -huh. che la posso fare io, è facile, e se... e che se però è buona. Quindi... Che cosa, che cosa? La pasta con i gamberi. Sì, eh? in una zona di mare, ovviamente, eh? il gamberetto, io ho visto che c'è del limone, c'è dell'aglio di nubbia, il pomodorino, quindi non ti puoi sbagliare. Se, se, se che canni sei. questa, proprio se la sbagli, guarda che... Non mi can... sposo. Ah, non mi sono già sposata. Appunto, quindi yeah, vabbè, che ti allora, continuiamo, continuiamo così, continuiamo così. Non c'è problema. <ride> Anche se nessuno deve rimanere impunito, io dico. Quindi vogliamo il matrimonio di Astrid. Non esiste un uomo E lo riprenderemo con le telecamere. Non esiste uno un così... Un uomo così folle da, da decidere di legarsi a me per tutta la vita. E invece a te c'è stato qualcuno di folle che si è legato a te per tutta la vita. Eppure palermitana come Eppure me. Eppure palermitana, sì. È vero. Ha deciso di fare questa follia e condividere... Anche se non sai cucinare, capito? Quindi questi amori... Però ho altre doti, insomma, so sporcare, so mettere in disordine la casa, ah. che non è... Non è Annaga non, la piccinidda, la piccinidda <ride> quindi è giusto, bellissima, bella come il sole. Io la chiamo Maria Sole, ma non si chiama Maria Sole. Io ogni tanto cambio i nomi ai bambini, non so perché, ma ne parleremo in un altro momento, voi avete in comune la processione dei misteri, eh sì. vi unisce, eh a parte sì. tu essere amministratore eh, delegato dell'ente Luglio musicale e tu la mia ciurata del cuore, però la, la processione dei misteri com'è che vi lega? Ci lega, ci lega perché poi nonostante ognuno di noi abbia il proprio gruppo di, di appartenenza in realtà c'è un grande legame di fratellanza fra tutti gli appartenenti ai gruppi e quindi poi insomma siamo tutti lì, la chiesa è la nostra, la nostra seconda casa per alcuni periodi dell'anno è anche la prima di casa per cui insomma eh, si creano quei rapporti quotidiani che per forza di cose salvo antipatie epidermiche poi si diventa eh, come dire fratelli Lì, tutti io, assieme. Eh, ci lega alla processione che è sicuramente un fatto trapanese e che eh, rappresenta, intanto rappresenta una spartiacque temporale per ogni trapanese. Se tu chiedi a un trapanese quando sei sposata Francesca, la risposta è prima di misteri, dopo i misteri, cioè noi lo segniamo Andiamo come punto mistero. nel tempo. Un punto cardinale e poi tempo, Natale credo che potrà confermare anche a fronte di antipatie epidermiche, laddove ci sono persone con le quali per 360 giorni l'anno fai beatamente a meno, a meno di avere la compagnia, in quei 5 giorni te le dimentichi sì, anche le antipatie e epidermiche, e perché c'è qualcosa di più che, che vero, ti unisce, è vero, no? È così. È vero, è vero, Prima o poi farò pure parte io, perché io, ma io sono molto credente, quindi eh, andrei proprio a nozze. Ma poi è strano che tu non litighi in quei cinque giorni, perché Astrid o è al lavoro o litiga con qualcuno, quella è. Questa storia che io sono una, una donna litigiosa, la dovete smettere, perché non è che io sono una persona amabile, se poi gli altri come fanno il lambrusco di tutto, tu sei, sei come il lambrusco, se fanno amabile. di tutto per farmi agitare, io poi non ci posso fare niente, non, certo, non posso la, certo la eh, non accontentarli, ecco. Certo, facciamo una cosa bella, intanto, 
sfumavo l'acqua, già, perché visto già stava litigando con me senza motivo. No, perché non ci fisco, ce la guardavo, perché ci pensavo adesso accendo l'acqua. Ma cioè, come si fa? <ride> non ci arrivo, non Troppo... ci arrivo. Però no. prima io non voglio che vi sporchiate. Eh. Eh, perché? Io... Poi vuoi mettere... Vuoi mettere la mise? Io vuoi mettere la mise? sportiva, dici che vieni a casa. Io... Io ho un Astrid di Pasquale, la Ciurara. Oh, eh, io non potevo non scriverti la Ciurara. Mi piace. Perché, mi ma io piace, lo so, perché quando io le do altri nomi, io sono Ciurara, ho detto. E eh, chi, chi parla? Chi vuole litigare con lei? Ah, ecco, lei non mi può dire di no, no e io non voglio litigare con lei. Ci siamo, diciamo, io te l'ho raccontata questa cosa, sì. perché eh, in un mondo che va sempre più avanti, correndo verso anche nomenclature, straniere in cui tutti si danno un nome straniero per darsi un titolo uh -huh. Shurana mi tiene legata alle radici dei miei fiori io sono una fortemente innamorata della mia terra orgogliosamente innamorata di questa terra e quindi Shurara mi, mi tiene legata alle radici dei miei fiori poi se sono una flower designer se non lo sono te, lo dicono gli altri per me non è importante io mi diverto che poi, come una pazza eh, apro e chiude parentesi ovviamente le piante di a casa mia sono proprio della flora giapponese cioè non è così a caso no? ma non è per quello tu sai che non è per quello il motivo che, che sei qui con noi ma perché abbiamo tante storie da raccontare insieme guarda che bello tu invece c'hai ovviamente l'amministratore delegato quindi mi rimane addosso questo marchio anche quando ovviamente. dovessi eh, se lasci ti rimane il... eh, sarai una D a vita sarò una D a vita appunto esatto. una D per bene, tutta la vita mi piace molto non è carino però molto, te la metti lì molto. alla mia faccia che esatto. mi guarda così a Tia Taliu è la faccia di a Tia Taliu non è a casa mia ma a Tia Taliu è proprio questa la traduzione sono proprio belli mi piacciono ti piace? sì sì bene allora inizia a cucinare bella Ottimo. di casa e allora... <ride> inizia a fare quello che devi fare facciamo il fume... cominciamo Aspetta. a preparare le teste per il fumetto io in a... intanto faccio una cosa bella accendo pure l'altra piastra così tu questa la puoi poggiare qui intanto chiacchieriamo però non si può senza chiacchierare senza. senza un calice di buon vino. Ecco, questa mi sembra una meravigliosa È vero. idea. Sì. Anche perché mi metto a lavorare anche un po' più, più allegro. Eh, eh. Però, si, visto è considerato che il nostro Nataluccio non fa niente, eh, io parlo, lui non, non cucina, cosa devi fare Quanto adesso? Quanto apro il vino. Bravo, quindi fai come se fossi <ride> a Ma casa tua. Ma aveva sperato, vino. secondo me, che ah, alla fine nulla. si dice queste no, no, due, no, no. lì una chiacchiera, l'altra no, no, finge no, no, che allora, cucina. La domanda adesso te la faccio io. Sì. Il primo cassetto, primo cassetto, visto che bello, è eh? moglie di Natale che ci stai guardando da casa, hai visto come si fa? Così, tu cucini e gli dici apri il vino, fai questo, fai quell'altro. E allora, e lui, ma qua abbiamo sul professional. Faccio. La cosa bella è che lui lo fa perché ah, di solito si rifiutano, invece sì, lui lo fa. Io volevo, volevo farti Vabbè, notare che ho aperto, ho aperto il segno, cioè, non, dico, lo faccio con una certa maestria. Quindi. Savoir faire, <ride> con io, un certo savoir faire. Ho aperto la bottiglia di vino con tutta la capsula, così <ride> molto alla... Eh beh, vediamo, vediamo, vediamo se ci se non mi fa fare il botto. No, speriamo di non fare brutta figura, perché no, sai, anche... quando le aspettative sono alte... Tu mi hai detto che questo vino non ti piace e io da buona padrona di casa ti ho fatto trovare il di mare di Fazio. Esatto. Quindi andiamo un po' sulla bollicina. Sul andiamo frizzantino. sulla bollicina, sul frizzantino, perché è il, secondo me, il vino che meglio si addice al, al pesce... Eh, Guarda che uomo si sta... No, in realtà non sto, sto fingendo. Sta fingendo <ride> sfudoratamente e si vede. Entriamo subito nel vino. Del, nel vino. Nel vino. Entriamo nel vino, è una cosa si bellissima. Eh? Entra nella bottiglia. Co G te la ricordi? Ginni, la, ehm, la maghetta, la, la streghetta che entrava nella bottiglia del... Certo che me la eh, ricordo. Dentro... Mamma mia, ma questo mi ha ricordato, mi ha sbloccato proprio un ricordo, proprio vecchia, mi sento vecchia, vecchia, vecchia. Se me lo ricordo anch'io, però vecchia, me vecchia, vecchia. siamo su... su lì. Mamma mia, 14.7.2023. Che cosa ti ricorda? Una data Natale? per me, per noi, molto importante perché è nata la nostra primogenita, Maria Silvia. Che io chiamo e, Maria Sole, non so e perché. E quindi, insomma, per noi, è, per, per, essendo tra l'altro la prima eh, nata in casa Pietrafitta per tutti... Perché non hai nipoti, non né nipoti, da parte di tua moglie, neanche tu, eh? No, per cui, insomma, è, come dire, il, è diventata il, il centro dell'attenzione dell da parte di... 
dei nonni, degli di tutti, zii, nonni, di mamma, di, zii, di papà, tutti, di tutti. Qua, tutti ecco qua. perché io chiamo secondo me Maria Sole tua figlia, perché una delle ultime volte che l'ho incontrata le, le ho sorriso e lei mi ha sorriso, esatto. quindi sembrava proprio un sole, è molto allegra e mi piacciono i Ma bambini quando sono con ah, quella, sì. quella bimba lì, sì, è una bimba sì, che sì. non ha barriere, è, vero, è aperta al mondo. È aperta, sì. quindi è una bimba bella, queste bambine così fanno allegria e portano allegria, invece il 6 9 del 2013 cosa è accaduto? Beh, il 6 9 del 2013... No. Questo lo chiedo a lei, lei. Non lo so, ma ah. a me. A lei, a lei. È nata Sofia, è nata il grande amore della mia vita. Che Roma, quando fa così... Eh, ma perché sotto ma la crosta... Con Sofia? Continuamente come facevo con mia madre. A ma posto, eh, Sai cosa? Mi eh, tu lo sai, la mia mamma e il mio papà non ci sono più. Sì. E io dico sempre che mi piacerebbe avere qui mia mamma per litigare. Perché come, litiga, come puoi litigare con tua madre? Non puoi farlo con nessuno. Quindi io con mia figlia litigo in una maniera meravigliosa. Poi oltre a litigare facciamo un sacco di per cose. È bello litigare con le mamme. È una cosa bella perché ti dà la soddisfazione. Io lo sai cosa facevo da piccola? Io litigavo con mia mamma. Noi siamo quattro figli, però io e mia sorella, quelle che stavamo più insieme alla mia mamma, poi mio fratello è arrivato uno dopo, dopo tanti anni, uno invece è della nostra età, della prima ondata, però mio fratello è sempre molto calmo, non litigava, Neve, che mia sorella, se litigava non ti parlava, Neve riusciva a stare settimane senza parlarti, cioè tu parlavi con Neve, quindi litigavi, poi ti sedevi a tavola e le dicevi Neve mi passi l'acqua e lei faceva finta di non sentirti. Neve, per favore, mi dai... Non, cioè, non ti... mutismo selettivo, diciamo. Ma, che... insopportabile. Eh, invece io... No, è acquario. Io invece litigavo con mia mamma dopo 30 secondi. Mamma, dimmi che sono la tua stellina. Sempre così. <ride> dimmi che sei... Ecco, mi è così, è, cosa è, la così è Sofia. Che bello. Così è Sofia, che passa da mamma. Tu non capisci niente. No, ah. all'epoca se noi glielo potevamo dire a mamma tu non capisci no, no, niente. Mia figlia eh, lo, fa, lo fa liberamente. <ride> altre epoche. E poi viene e mi fa, mamma mia, ma come? Io non capisco niente. Cosa vuoi? Ma era bellissimo <ride> perché dire alla mamma dimmi che sono la tua stellina e mi è rimasto, io ho 45 anni e continuo a dire a mia mamma, mamma dimmi che sono la tua stellina. Guarda che sono brava, così facciamo un brindisi a casa mia oh. e poi continui con la tua arte ho fornuto, ho fornuto, ho fornuto ecco. guarda che lei già si sente qua cannavacciolo per quattro gamberi che sta sgusciando vieni qua cannavacciolo nostra a casa mia, grazie ragazzi per essere qui con noi e grazie a voi che ci state seguendo anche oggi 20 e 25 del giovedì prima di The Politicum perché noi andiamo in onda prima di The Politicum quindi prima il dolce e poi l'amaro no. <ride> prima il dolce e poi l'amaro quindi a che, come procede? come e fai allora, questa, questa pasta? E poi facile. continuiamo a chiacchierare è, è davvero facile pur essendo una leccornia eh, sì, semplicemente si prendono i gamberi, li si sguscia si mettono da parte le code pulite, le teste si mettono dentro la padella, dopodiché... Dove ce l'hai l'olio? E questo? Certo! Ok, dopodiché ci mettiamo un pochettino di olio. Guarda, impara che poi lo devi fare a tua moglie Sto uguale. Con molta poi attenzione. una cosa che io nelle ricette non ho mai capito, è sale e cubi. E quanto pepe cubi. A sentimento, è assentimento. È quello che noi a palermitari e siciliani diciamo assentimento, ecco. è come la pasta. E io dico a rocchio. Guarda, guarda come mi sta smontando il mio macinino. Guarda, guarda. Lo metto, lo ho capito. Che mi stava attimo. smontando il macinino, ma quello è il mio colpo dare, finale. Ma me lo devi dare un attimo il tempo di capire. Io sono intelligentissima, però un minuto ci vuole. Okay. Io l'adoro, perché lei sì, guarda, è anche modesta. Nel suo lavoro, ti giuro, io l'adoro. Quindi andiamo avanti, che io ho delle, delle domande da fare a... Quindi sale, pepe. Eh. Il sale è qui. Inizia a non vedere il sale, vedi che ce ne vuole. E io la non ti posso difendere più, cara. Non ti posso dire. Io faccio così che più. dice non si mette le mani dentro il sale, io invece ho il bruttissimo vizio, per cui. No, io sono una. diciamo, qui sto cercando di fare quella brava, educata, che le cose non si fanno in un certo modo, ma io sono una di quelle che mette le mani. Tutto quello che Astrid, non si fa in il tuo primo amore, chi è stato? Avevo sei anni, ero in prima elementare e presi una sbornia bellissima per un mio compagno di classe. Che mi diede il mio primo bacio mm -hmm. e poi non ne volevo sapere più niente, io ci rimasi malissimo. Vero? E sono stata innamorata pazza perché poi io sono un cancro. Uh -huh. Quindi amore, amore, amore. Guarda cosa ti dono pure. Uh, però io questi li devo sono... un po' schiacciare io lei perché deve uscire. Certo, devi uscire. E invece il tuo primo amore? 
Mia moglie, non potrei dire diversamente. Sei bugiardo, io non credo che hai conosciuto tua moglie a, a, a sei anni come ha fatto lei. Ce l'abbiamo avuto tutti un primo amore, a parte quello della moglie, perché ovviamente è il tuo... Il tuo, il tuo <ride> in questo momento io vorrei parlare della tua moglie. No, ma poi tua moglie è, è il tuo ultimo amore ultimo. con tua figlia, perché esatto, quello è l'ultimissimo esatto, amore, esatto. che non ne vogliono mariti e mogli, ma è così, i figli sono i figli. Però ce l'avrei avuto anche nell'adolescenza un amore che tu credevi fosse amore, invece poi era un calore. Galesse. Esattamente, sì, eh, eravamo tra i banchi di scuola, era una compagnetta, insomma... Che... Astrid, per caso c'hai un, un B&B dove sta a fare dormire Natale? <ride> Dopo eravamo piccoli, eravamo... No, forse però c'ho un retro bottega al negozio, <ride> esatto, dove un posticino dormire. glielo accomodiamo, Guarda, io, non io siccome stasera ho un impegno, se vuoi puoi stare pure qua a casa mia, non c'è problema, io va esco, bene, vado. grazie, ti lascio qua, eh, no mia. vabbè, è il classico primo amore delle scuole elementari, insomma, eh, quello che, che forse è, è, è come dire, è, è connaturato anche dall'ingenuità dall di quell'età, per cui insomma lo si vive sì, con, uno, eh, amori eh, li vedi. con freschezza, sì, senza, senza impingimenti. Eh, poi pensi che, che quello sia realmente l'amore, poi cresci, adesso ci pensi, magari lo pensi ancora con dolcezza perché eri piccolo, però fondamentalmente sì. capisci poi che non è così. Invece Astrid, tu hai una paura irrazionale? Ma no, quella che paura deve avere. Ma guarda, cioè, io, sono stata, io sono stata una aracnofobica per moltissimo tempo. Uh -huh. e che essendo la figlia di un ciularo, capisci bene che non era un problema di lana caprina da risolvere. Perché no. tu, mio padre, ha sempre utilizzato le nostre auto come carico, come adesso faccio io d'altronde, e quindi non ragni dappertutto. Certo. E io buttavo strilli come le pazze, però. E poi ho, eh, ho studiato Freud, e, veramente, non scherzo, e questa cosa mi è passata quando ho studiato che la racconfobia è, ehm, sembra essere è un problema di relazione con la madre. Aspetta tesoro, guarda, perché ogni qualvolta nel fuoco a induzione tu togli la pentola, si va in bolocco, quindi tu devi riattivarla. No, ma non ti preoccupare. Già è tanto, sta cucinando per noi, è una cosa veramente Cioè questo importante. ti dice quanto ti voglio bene. Se mi vedesse, non appena mi vedrà il mio compagno, tu lo sai che io sarò costretta Marco, a cominciare Marco, a cucinare a casa. inizia a cucinare, inizia a preparare qua. I, Ce l'hai presente? Le pignate a casa perché ci sarà Astrid no, che io cucinerà. Sono una donna molto fortunata in questo, bisogna ammettere. E ho, ho furba perché ho sempre trovato degli uomini eh, che cucinavano benissimo devo dire che il mio attuale compagno è un cuoco straordinario e, e io non posso che essergli grata adesso molto seriamente perché arrivare a casa come hai trovare... detto sì eh, qualcuno che ti aspetta ti vuole bene e te lo dice anche solo con un piatto di pasta al burro però è una coppa. Anche solo, arrivare a casa dopo che sei stanca e trovare un piatto di pasta anche al burro, quello è un segno d'amore enorme. enorme. Come hai conquistato tua moglie, visto che l'arte culinaria non è proprio il tuo forte? Diciamo che mh, ho una certa dimestichezza con le parole, tanto che l'ho scelto per mestiere, e quindi insomma, ho toccato le corde giuste con un paio di occhi a cuoricino, insomma, sono riuscito a... Come dire, a, a raccogliere il a raccogliere il frutto il del frutto vostro amore. amore. E invece Marco, visto che non sai neanche cucinare, eh, continua a chiedermelo. <ride> continua a chiedermi. Sì, perché allora io so di non essere proprio una persona, eh, diciamo, così da buttare, però avere a che fare con me no, sicuramente. No, no, ma io credo che l'autocritica nella vita sia oh, una, una questione sicuro. sostanziale, no? E quindi la capacità di eh, riconoscere i propri limiti e i propri difetti. Io che non sono proprio una donna di casa, l'ho ammesso serenamente, certo, e lui ha avuto la grande pazienza invece di accogliere me e non solo, perché come abbiamo detto io ho anche una bimba, quindi si è innamorato di me e della mia piccola bambina e come gli dissi a un certo punto ha vinto. E lui ha vinto. Ha vinto, no? Quanto è importante tua figlia nella tua vita? È arrivata da pochissimo, ma quanto ti occupa e che spazio ti occupa? Per me, penso, eh, come per ogni genitore, i figli sono il, diventano il centro, il centro certo. della, della, propria, della propria esistenza e purtroppo viviamo una società che deve per forza correre, quindi anche noi siamo in, in corsa folle, per cui 
ci dedichiamo, almeno io personalmente, poco tempo rispetto a quello che a meriterebbe. Quello che, certo. Però certamente è al centro dei pensieri di, di ciascun giorno costante, di, costante, quotidiana e in tutti i momenti in cui eh, mi sposto per, per lavoro, insomma, è, è lei. chiaramente è con me. È lei. E invece Astrid, una cosa, tu nella vita comunque all'inizio eh, mi, mi hai raccontato un po' della tua vita, perché comunque io con Astrid siamo amiche, quindi ci siamo raccontate, Il, eh, tu a un certo punto hai detto a tuo padre io non voglio stare qui, non mi piace stare qua, voglio cambiare mestiere, non voglio seguire eh, quello che fai tu, voglio fare dell'altro. Beh, in realtà la cosa Poi, è un po' più complicata di così, nel senso io che all'inizio... Far, farla un po' più leggera. Io, figlia di fioraio, eh, di un fioraio, ahimè, abbastanza conosciuto in città, decido che per autodeterminare me stessa, nonostante figlia di mio padre, devo fare altro. Certo. E quindi comincio a fare altro, comincio a costruirmi un mio mestiere, qualcosa che mi appartenga totalmente con grande dispiacere di mio padre che mi aveva cresciuto come la sua grande fioraia. Dopo 15 anni di lavoro d'ufficio... Cosa hai deciso? E compiuto. No, non ho deciso. Non è qualcosa che decidi, è qualcosa che senti. Qualcosa di cui io ho avuto estremo bisogno. Tornare ai miei fiori, alla mia creazione, alla no, possibilità... Prima della morte di papà o dopo la morte di papà? Beh, eh, questa è una bella domanda. No, in realtà è stato in itineri, tanto che io, in itineri, tanto che io ho comunicato a Peppe che volevo tornare a fare la ciulara poco Peppe prima che, che tuo mio padre, sì, poco, lui, poco prima che lui andasse via. E lui mi disse, ma come? Eh, tu che hai fatto tanto per costruirti una vita, no, non funziona, <ride> una vita al netto del, del negozio di fiori, adesso decini. E io gli ho detto, papà, ma io non posso fare altro è quello di cui ho bisogno e quindi sono tornata a fare la ciulara è una cosa molto bella ma come ti vedi fra dieci anni? ciulara sempre ciulara? sì ma eh, una ciulara sempre così sulle righe? no, questo non lo so eh, cosa sarà tra dieci anni? non lo so non può saperlo nessuno di noi perché eh, tutto quello che ci succede è il frutto di quello che succede in qualche modo no? quindi chissà che cosa mi succederà nei prossimi dieci anni. E tu invece Natale? Allo Stato certamente stiamo costruendo, sto costruendo eh, per vedermi fra dieci anni, forse anche più, eh, l'evoluzione di quello che sono oggi. Eh, non escludo la possibilità anche di eh, una trasformazione che possa ehm, coinvolgere eh, l'attività professionale, l'attività eh, se vogliamo pubblica alla quale al momento sono, sono esposto. Non, non, non pongo eh, veti ad una trasmutazione, se vogliamo, no, delle, delle cose che faccio adesso. Al momento mi diverto, faccio un'attività eh, professionale, oltre che pubblica, che, che mi piace, che, che mi consente insomma, di eh, variegare gli interessi eh, da quelli un po' più seri, che sono quelli legati certo. all'attività professionale, rispetto a quelli un po' più, eh, come dire, di... di eh, eh, di, 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 di sollazzo, di sollazzo. Eh, nel, nel senso più, più genuino, più, eh, più vero del termine e magari fra qualche anno insomma vedermi impegnato in altro insomma ho sempre eh, visto eh, come mio obiettivo un'attività imprenditoriale quindi chissà magari un giorno decidessi di lanciarmi in una nuova esperienza lavorativa no, professionale. Se, no, no, su rinno perché ce l'abbiamo. No, eventualmente no. culinaria culinari. già c'hai la scelta. Esatto, eventualmente potremmo condividere come dire, la, la prossima e futura esperienza. Nella mia, nelle mie idee c'è sempre stata eh, quella di mettere insieme il cibo, i libri e i fiori. E eh, quella è una cosa... Mh, perché, lo sai perché, secondo me? Perché il cibo, i libri e i fiori sono tre... Eh, tre cose che nutrono il nostro corpo e l'anima e quindi si sì. una cosa la percezione sensoriale certo per cui è possibile trovare come minimo massimo come un divisore eh, o minimo come multiplo il senso che è il senso del, degli occhi il senso della vista no? Certo. dell'olfatto ma io quando io direi pure dell'olfatto perché quando apri un libro 
ti sprigiona un profumo che solo la carta stampata è si vero, può dare. È vero, no, è vero. L'ebbrezza della carta non stampata piacere, che non è quello di avere un libro e poterlo vero. girare. Io, io lascio un secondo i, miei, i nostri telespettatori con una domanda per voi due. Se poteste tornare indietro, cosa cambiereste delle vostre vite? E a tra poco, qui a casa mia, insieme ad Astrid Di Pasquale, è a Natale Pietrafitta. Vi avevamo lasciati con una domanda per i nostri amici, sia Natale che Astrid. Se potessi tornare indietro, caro Natale, cosa cambieresti? Ma guarda, io devo dire che con poca modestia ed umiltà in realtà ho raggiunto ad oggi traguardi che non mi sarei mai aspettato e, e devo dire che di quello che ho fatto fino ad oggi sono assolutamente soddisfatto. Probabilmente... <coughs> La scelta eh, che mh, potrei tornare a non fare è quella di eh, scegliere una professione che mi impegna nell'arco della giornata eh, tanto da potermi godere la famiglia molto poco. Certo. Eh, potrei pensare di tornare a scegliere un mestiere o professione che mi impegni nell'arco della giornata meno per poterla dedicare alla famiglia. Però quello che ho fatto eh, ad oggi mi, mi soddisfa eh, al punto che non trovo, guardandomi alle spalle, scelte totalmente irrazionali o eh, inadeguate rispetto alle prospettive Quando che mi ero Quando esce l'avvocato che lui è una meraviglia. Fuori questa pasta, no, fuori della pasta, la pasta, la pasta la al dente, al fuori. dente. Dai, e tu invece sei così, mentre butti giù la pasta? La risposta è niente. Perché tutto quello che ho fatto, comunque, in qualche modo, e per una strana ragione, mi ha portato qui. Ma voi avete capito che io trovo due persone, questo come si chiama mh, fortuna, che non ora così perché non si può definire altra maniera, che non cambierebbero nulla. Ma proprio nulla, nulla, nulla. Una parola detta che non volevi dire. Beh, probabilmente, eh, probabilmente... Scavando, scavando si trova. Sì, se proprio dobbiamo fare... Eh, eh, eh. Probabilmente sì, nell'arco della, della mia recente gioventù, insomma, eh, avrei... Recente gioventù, recente. Eh, no, no, non particolarmente datata, insomma. Eh, Silenzio che qua la grande sono io, io non vorrei dire portate rischi. Eh, sì, ho capito, ma questa questo rimarcare così, non è carino. Eh, avvocato, eh, non vorrei dire. Mettiamo i numeri. Eh, no, ne ho 34 appena compiuti, quindi insomma eh, cioè, posso quando dire... Quando lui è nato, 30, io già andavo a, a scuola media, io ho detto questo. Io a scuola media, gli eh, ho detto tutto. E quindi insomma, eh, forse avrei cambiato qualcosa della mia, come dicevo, recente gioventù, in ordine forse a qualche compagnia, a qualche amicizia, ma che ciò nonostante condivido... Il pensiero, in, non, non mi hanno ferito ma mi hanno ehm, invogliato a qualche scelta probabilmente non particolarmente ortodossa o, o adeguata sulla quale poi... Non lo vogliamo sono, sapere sono, e poi andiamo ad assaggiare il piatto di Astrid. Ehm, Qual no. è questa scelta? Dillo, dillo, il piatto di Astrid. Il piatto di Astrid. Eh, cambiamo ragione. No, 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 lo vogliamo sapere. No, Qual è gioco, questa no, scelta? Vabbè, in gioco, dai, dai, questa è scelta da, da irrazionale. No, da, da ragazzino, insomma, si fanno tante cose che poi, insomma, sappiamo bene essere non, non proibite o vietate. Quindi, non lo eh, vuole dire, non lo vuole. Vabbè, noi rispettiamo. Lo sai che faccio? Ti do una mano, così andiamo in chiusura con, con il nostro piatto, perché uno dei miei tratti distintivi quando cucino, mi dicono le mie amiche, che uso sempre la scorzetta della, del, 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 del limone e io non la grattugio, io proprio la taglio a pezzetti perché mi piace sentire, sentire però... sì, il sapore del, del limone, poi se il limone è biologico e quindi non trattato ancora meglio. Ehm... Ora io ho cucinato, spero che nessuno si aspetti no. che io sappia impiattare, eh? Questo è chiaro. Ma lo sai una cosa, cosa è bello di casa mia? Mm. Che non è una cucina gourmet. Ecco. Noi qua siamo tra amici, Perfetto. quindi quando tu cucini per... Hai fatto? Sì, sì. Che devo andare su qua. Un altro due gamberettini, ma li metti su, per sì, favore? Sì, sì. Ti posso sì, chiedere questa me lo cosa? Ti chiedi così, come faccio a dirti di no? Grazie, questo vado così. Andiamo al centro, prendi le posate, cara, la mia Astrid, che io vado col mio tocco di pepe perché questo non deve mancare. Sai che me l'hanno criticato il mio tocco di pepe perché prima si dovrebbe assaggiare, ma a me piace così fare questa cosa qua. Prego. Non diciamo che è stato che me l'ha criticato. Aspetta, aspetta, aspetta Natale, perché questa è la prova del 9. Poi scopriamo perché a casa perché di Astrid, Astrid cucina Astrid sempre, fa la ciurare, a casa cucina sempre Marco, che fa anche buono la pasta col burro, fa abbiamo tutto scoperto. Buono. A casa Imo? mia, proviamo. Via. Questo è il momento più bello, lo sapete, vero? 
Mm. Dai, alla fine non sei da sposare, però da convivenza ci può stare. Marco, ritorna a casa alla mamma. No, no, lasciamolo a me. Mm. 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 Dai, Molto assieme. buona. Mi fai simpatia per questa cosa, mi sei piaciuta. Sono stupida di me stessa. Ragazzi, bicchieri, dove li avete? Non Perché dobbiamo andare in chiusura, dobbiamo salutare i nostri amici. Grazie. Che ci hanno... Dove vai? Cioè, dove? Se, se, Arriva se, se. mica mia, ero, ero andata a recuperare il bicchiere. A recuperare il bicchiere. Ragazzi, noi siamo arrivati alla fine di questa puntata di A Casa Mia. Strana, una puntata abbastanza particolare, abbiamo riso tanto, abbiamo scoperto tante cose di un misterioso Natale Pietrafitta e di una spontanissima Astrid di Pasquale. Lei vi aspetta alla flora giapponese, lui vi aspetta all'enteluglio musicale, io vi aspetto giovedì prossimo, sempre qui, sempre su Telesud, 20 e 25, poco prima di De Politico con il nostro direttore Baldarotta. A giovedì, grazie a tutti per essere grazie. stati con noi. Grazie Ciao. ragazzi. Grazie, grazie a te. A te? Grazie.